झमेला घुमा आदर कर जमी <laughs>
আমি বারান্দার মধ্যে ঘুমাই রে সুতকেন মা তেমন কিছু হয় নাই এমনি বাইরে শুয়ে আছে না 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 তুই যে এমনি বাইরে শুয়ে আছিস না নিশ্চয়ই বউ মাতারে ঘর থেকে বাইরে করেছে তাই না এত বড় সাহস আমার পুলারে ঘর থেকে বাইরে করে দেয় বউমা এ বউমা ঘর থেকে বাইরে হও বউমা আরে বক চিল্লাইতে সুতকেন কি হইছে কি হইছে মানে এই দেখ তোর ভাবি তোর ভাইরে ঘর থেকে বাইরে করে দিছে আজকে সারা রাত আমার পুলা এখানে শুয়ে শুয়ে মশার কামড় খাইছে জমিদারের মা এক কই এই বমা তাজারি ঘর থেকে বাইরে এসো কি হইছে আম্মা এমন করে ডাকতেছেন কেন আরে বাপ রে বাপ এমন ভাবে কথা বলতেছে সে যেন কি সুই জানে না আমার ছেলে কালকে সারা রাত বারান্দায় শুয়ে আছিল কেন আম্মা আপনার পুলা কেন বারান্দায় শুয়ে আছে এটা আপনি আমারই জিজ্ঞাসাছেন কেন আপনার পুলার ইজি কেন আমার ছেলের কাছে আমি কি জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ নিশ্চয়ই তুমি বাসর রাতে তোমার মুখ দেখার জন্য আমার ছেলের কাছে তুমি টাকা চাইছো আমার পুলার কাছে তো ক্যাশ টাকা ছিল না তোমার এক টাকা দিতে পারে নাই এই জন্য তুমি রুম থেকে বাইরে করে দিছো না আম্মা আপনার পুলার কাছ থেকে আমি টাকা চাইমু কোন দুঃখে আর আমি টাকা দিয়ে কি করব আমি কোনো টাকা পয়সা চাই নাই টাকা চাও নাই তাহলে বাসর করতে আমার ছেলের রে বাইরে করে দিছো কেন ও বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে তুমি অন্য পোলার লগে প্রেম করো তাই না সেই জন্য তুমি আমার ছেলের এ মাইনা নিতে পারো নাই এজন্য আমার ছেলের এ তুমি ঘর থেকে বাইরে করে দিছো তাই না আমার বিশ্বাস করে আমার কারো লগে প্রেম ভালোবাসা কিছু নাই কি বলো কোনো ছেলের সাথে প্রেম ছিল না তাহলে কেন আমার পোলারে বাস ঘর থেকে বাইরে করে দিছো মা তুমি চুপ করো তো ভাইজান তুমি চুপ করে আছো কেন ভাবি কি তোমার রুম থেকে বাইরে করে দিছে না না আমাকে কেউ রুম থেকে বের করে দেয় নাই আমি নিজে রাতের বেলা রুম থেকে বের হই এখানে একা একা শুয়ে আছি তাইলে তুমি এতক্ষণ ধরে এটা কইতাছো না কেন মাই কতক্ষণ ধরে ভাবিরে বকতাছে আমি বলতে চাইছিলাম কিন্তু ওই যে উনি চলে আসছে তা আমি আর লজ্জায় কিছু বলতে পারি নাই বৌমা আমি শুধু শুধু তোমার বকা ঝোকা করলাম তুমি কিছু মনে করো না মা তবে হ্যাঁ এরপরে যাতে কোনো দিন রাতের বেলা আমার পোলা ঘর থেকে বাইরেতে না পারে এই ব্যবস্থা কিন্তু তোমারই করতে হইব কথাটা মনে রাখো কিন্তু ধুর কিসের বাসর ঘর তোমার ভাই তো রাত বারোটা বাজে রুম থেকে বাইর হয়ে গেছে আচ্ছা শারমিন তোমার আমি একটা কথা জিগাই কিছু মনে করি না ভাবি কেন মনে করব তুমি কি বলবা বলো আচ্ছা তোমার ভাইয়ের কি কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ ভাবি আমার ভাইয়ের একটু গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে আরে ধুর আমি তো শারীরিক সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করি নাই আমি জিজ্ঞেস করতেছি গোপন কোনো সমস্যা আছে নাকি তোমার ভাই তো আমার কাছে আসতেই চায় না 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 ভাবি আমার ভাইয়ের তেমন কোনো সমস্যা নাই তবে আমার ভাইটা না অনেক লাজু খালি লজ্জা পায় বিশেষ করে না মায়ের মানুষ দেখলে এমন একটা অবস্থা করে যেন লজ্জায় মরে যে হাই হাই তোমার ভাই যদি এত লাজুক হয় তাহলে আমার কি হইব ভাবি তোমার ভাইয়ের লজ্জা ভাঙতেই হইব আমি জানি তুমি হেরা পারবা সব সময় তো স্বামীরা তার বইয়ের লজ্জা ভাঙে তুমি এইখানে তোমার স্বামীর লজ্জা ভাঙ্গা রেকর্ড করে ফেলো একবার যদি ভাইজানের লজ্জা ভাঙ্গা যায় দেখবা সারাক্ষণ তোমার আশেপাশে ঘুর ঘুর করতেছে আর তোমার সাথে কোথাও যাইব না হুম তুমি একদম ঠিক কথা বলছো স্বামী তোমার ভাইয়ের লজ্জা আমারই ভাঙতে হইব নাইলে তো আমার জীবনে কোনোদিন প্রেমই আসবো না শারমিন আমি একটা লুঙ্গি আর গামছার ব্যবস্থা করে দিবি আমি গোসল করি তুমি গামছা লুঙ্গি আমার কাছে কেন চাইতাছো তোমার বউ খাওয়া গেছে বউয়ের কাছে চাও ওনার কাছে চাইতে আমার লজ্জা লাগবো আচ্ছা থাক আমি তাহলে মায়ের কাছে যাই হলো ভাবি মা কিন্তু ভাইরে প্রতিদিন গোসল করায় দেয় আজকে তুমি সাবান দিয়ে ডইলা ভালো মতো করে গোসল করায় দিবা দেখো ভাই কোন লজ্জা ভেঙে গেছে তুমি একদম ঠিক কথা বলছো আজকে তোমার ভাইরে গোসল আমি করাই দিব
এত বড় একটা দাম রাপলার আপনি গোসল করাই দিতেছেন এটা দেখে তো আমার হাসি পেতেছে আর বলো না বোবা এই পোলার এত বড় হইছে এক লাখ লাখ গোসল করতে পারে না তাই আমারে গোসল করাই দিতে হয় কেন আম্মা এক একা গোসল করলে কি হয় তারে কি কেউ কামড় দিবে গোসল করাই দিতেছেন ভালো কথা আপনি তার গায়ে জামা কাপড় কেন খুলেন না জামা কাপড় না খুললে তো গায়ে পানি লাগবে না 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 আমি জামা কাপড় খুলব না আমার শরম করে দেখছো বোমা পোলার কি কয় এত বড় পোলার না বলে শরম লাগে ওরে আমি কই যাব কও তো মা পাপ না পাগ লাগা রতে যান আমার তো মনে হইতেছে আপনার পোলার মাথায় সমস্যা আছে মা তাকে বলো আমার মাথায় কোনো সমস্যা নেই আপনার তো শুধু মাথায় না আর অনেক জায়গায় সমস্যা আছে মা আপনার পোলা তো অনেক বড় হইয়া গেছে আপনার পোলা বিয়েও করছে ঘরে বউ আছে আপনি কেন দরে গোসল করাই দিতেছেন আপনি এক কাজ করেন আপনি ঘরে গিয়া আরাম করেন আমি আপনার পোলার গোসল করাই দিতেছি না না মা তুমি কথা বলে যাও না আমি অন্য কারো হাতে গোসল করব না আমি গোসল করলে শুধু মার হাতে গোসল করব স্যার জন্মের পর থেকে তো আমি তোরে গোসল করাই দিছি এখন আর আমি তোরে গোসল করাইতে পারব না বৌমা নাও তুমি তোমার জামাইরে গোসল করো আমি আর পারব না ধরো মা 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 কই যাইতাছো জামাই গোসল করব না আমার গোসল হয়ে গেছে আমি আর গোসল করব না আমি যাই কিসের গোসল হইছে তোমার তে হনো সুলি বিজে নাই ওঠ তারাও না আমি আপনার সাতটা খুললা ভালো মতো ডইল্লা ডইল্লা গোসল করাই দি অসম্ভব এই দিনে দুপুর বেলা তারপর আপনার সামনে আমি জীবন ও জামা কাপড় খুলতে পারবো না কেন জামা কাপড় খুললে কি আপনার কি ওয়াইসা কামর দিব কামর দিবে না কিন্তু আপনি আমার খালি গায়ে শরীর দেখলে আমার লজ্জা লাগবে আমি গোসল করব না আমি যাই লজ্জা লাগবো মাইয়া গো আপনি তো পুরুষ মানুষ আপনি কেন লজ্জা পাইবেন আপনি তো লজ্জা ভাঙাই দিবেন শুনেন বিয়া কইরা বউ আনছেন বরে ভালোবাসা রোমান্স আদর কইরা তার জীবনটা ধন্য কইরা দিবেন আর প্রতি বছর একটা একটা কইরা বাচ্চা দিবেন সি 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 আপনি সব কি বলতেছেন সি আপনি খুব খারাপ আমি যাই আহা যাই মানে তোমারে তো এখন আমি গোসলই করাই দিলাম না আসো তোমার সাতটা খুললা আমি তোমার গোসল না 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 লাগবে না আরে আসো না সারে 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 জি 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 তাহলে কেমন দেখা মানে কি মনে করবে আল্লাহ আর মানে আমার জামাই রে একটু হইল না জকমছে আমার তো কি খুশি লাগতেছে আমার তো নাস্তে মন চাইতেছে আমার তো নাস্তে মন চাইতেছে নাস্তে মন চাই কি ব্যাপার বৌমা তুমি নাস্তেছো কে আম্মা কিছু না কি জানি আজকাল কার পুরো পুরো কি হইছে গোসল করতে নাসা নাসি করে হ্যাঁ ভাবি তুমি কার সাথে ফোনে কথা বলে কানাকাটি করতেছো আমার বান্ধবীর লগে আমার বান্ধবীর কথা শুন না কষ্টে আমার বুকটা একেবারে ফাইটে যাইতাছে আহা রে নিশ্চয়ই তোমার বান্ধবীর আব্বা মইরা গেছে আরে না তাইলে কি মা মইরা গেছে আরে না তাইলে কি জামাইরা মইরা গেছে আরে না জামাই মরবো কেন আমার বান্ধবী তার জামাইরে লইয়া হানি মন করতে কক্সো বাজার গেছে ওই হান্তি কানা গিয়ে আবার যাইবো বান্দর বোন হাই হাই রে বুঝলাম না ভাবি তোমার বান্ধবী তার জামাইরে লইয়া কক্সেস বাজার হানি মনে গেছে এনে তোমার কান্না কাটি করার কি আছে তোমার তো দেখি তোমার বান্ধবী সুখ সুজ হয় না কান্দাসি কেন বুঝো না আমার বান্ধবী তার জামাইরে লইয়া হানি মন করতে কক্স বাজার গেছে আর আমি আমি আমার জামাইর লগে ঠিকমতো বাসরডা করতে পারলাম না এতটায় পুরা কপাল আমার হাই রে ভাবি তুমি আর কাইন্দো না এই নাও তেল শারমিন তোমার মাথায় কি আকল কইতে কিছু আছে আমার জামাই লজ্জে আমার কাছে আইতাছ না আর তুমি আমার তেল দিতাছো এই তেল দিয়া সুলের যত্ন করে আমি এই সুল কারে দেখাবো এটা তো সুলের যত্নের তেল না এটা হইতাছে মিলন হবে হিয়ার ওই আমার বান্ধবীর জামাই মাদ্রাস থেকে লই আইছে আমি আজকে ওর বাড়িতে গিয়া ভাইজানের সমস্যার কথা কই আই এই তেলটা লই আইছি তুমি যদি একবার এই তেল ভাইয়ার মাথায় লাগাইতে পারো তাহলে ভাইয়া লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া পাগল হইয়া তোমার লাগে রাস্তা রাস্তায় ঘুরবো রাস্তা রাস্তা ঘোরার দরকার নাই শারমিন তোমার ভাই আমার লাগে পাগল হইয়া ঘরের ভিতর ঘুরলেই চলবো তাও দাও তাড়াতাড়ি তেলটা আমার কাছে দাও আমি এক্ষুনি গিয়ে তোমার ভাইয়ের মাথায় এই তেলটা দিয়ে দিতেছি আরে ভাবি এটা তো দিনের বেলা কাজ করে না এটা কাজ করে রাইতের বেলা তুমি সুন্দর মতো রাইতের বেলা ভাইয়ার মাথায় তেলটা লাগাই দিও আচ্ছা ঠিক আছে আমি আজকে রাইতে তোমার ভাইজানের মাথায় এই তেল পুরো ডাই ঢাইলা দিব কি ব্যাপার তোমার হাতে আরেকটা তেল এটা কাল লাগ গা আরে ভাবি কেউ না 
আমি না একটা পোলারে পছন্দ করি কিন্তু গোলামের পুতে আমার পাত্তাই দেয় না তাই চিন্তা করছি এই তেল ওর মাথায় দিয়া আমার প্রেমে পাগল কইরা সারা গ্রাম গুড়াম কি ব্যাপার গালা হাত দিয়ে বই আছেন কেন গালা হাত দিয়ে রাখলে বউ মইরা যায় আরে আরে রে কি ব্যাপার আপনি আমারে দেখলে এমন দৌড় দেন কেন আমি বাঘ না ভাল্লুক আপনি বাঘও না ভাল্লুকও না আপনি হইতে কি মে মানুষ মে মানুষ দেখলে আমার অনেক লজ্জা লাগে প্লিজ আপনি বের হয়ে যান না হলে আমারে যাইতে দেন না না আমি চলে যাব কিন্তু আমি আপনার লগে 1 মিনিট একটু কথা কইতে চাই না বললে হয় না 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 খুব জরুরি কথা কই তুই হইব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বলেন কিন্তু সময় কিন্তু মাত্র 1 মিনিট আচ্ছা ঠিক আছে আস্তে ওখানে বসেন দূরে বসেন তুমি কি জানো তোমার এত লজ্জা করে কেন কেন কারণ তোমার মাথা গরম যে পোলা গো বেশি মাথা গরম থাকে এই পোলার একটু বেশি লজ্জা পায় কি বলতেছেন সত্যি হুম সত্যি তো বলতেছি আমার কাছে এমন একটা তেল আছে যে তেল দিলে তোমার মাথা একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে আর লগে লজ্জা ওকে মেজে দূর মিথ্যা কথা বলবেন না তো আর তাছাড়া আমি মাথায় এরকম তেলটা লাগাবো না প্লিজ তুমি একবার এই তেলটা দিয়ে দেখো যদি তোমার লজ্জা না কমছে তাহলে আমি আর কোনোদিন তোমার সামনে আসব না সত্যি বলতেছেন তেল কাজ না করলে আপনি আমার সামনে আসবেন না তো কইলাম তো এই তেল যদি কাজ না করে আমি আর কোনোদিন তোমার সামনে আসব না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেহেতু আমার বউ এতটুকু অধিকার তো আপনার আছে ঠিক আছে আপনি তেল লাগান কিন্তু যদি তেল লাগানোর পরও আমার লজ্জা লাগে তখন কিন্তু আপনি আমার কাছে আসতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো কইছি লজ্জা লাগলে আমি আপনার কাছে আমো না জীবন আমো না কেমন লাগতেছে মাথাটা কেমন জানি ঘুরঘুর করতেছে ঘুরুক বেশি কইরা ঘুরুক মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে লজ্জা সব কাটে যে আমার এখন মাথা গরম আমার এখন সবাই মার দিচ্ছে উঠেছে বাবা তুমি আমার পড়ারে কি করছো আমার তো ঠান্ডা পড়াটা মাথা এমন গরম হইছে কেমনে আম্মা আমি কিছু করি নাই আম্মা এই শারমিন এই শারমিন আমার এই তেল ডাইনা দিছিল আমি এই তেলটা আপনার পোলার মাথায় দিয়ে দিছিলাম এরপর থেকে তো আমারই মারা শুরু করছে ভাবি আমার বান্ধবী একটু আগে ফোন করে কইলো তোমার যে তেল দিছি ওই তেলের নাকি মেয়াদ শেষ এর লাগে মনে হয় ভাইয়ের মাথা গরম হয়ে গেছে दावत বিশ্বাস কর বান্ধবী আমার যে কি আফসোস লাগছে হইছে থাক আর মিছ কথা কও লাগব না গায় হলো তুই ধুমধারা কান আফসোস ওই ভিডিও আমি ফেসবুকে দেখছি আবার কো হঠাৎ বি হইছে সে জানতই না কি লাগে আফসোস ক আইছে বান্ধবী তুই এখন কয়টা প্রেম করছ রে আমি কয়টা প্রেম করি না করি এটা দেন তুই কি করবি তুই বিয়ে করছ সাধে করছ মন দিয়ে সংসারটা কর না না মানে তুই তো ক্লাসের সব পোলা গুলোকে প্রেম করতি এমন কোন পোলা বাদ নাই ক্লাসের যার মাথা তুই না খাইছস এ লাগে আর কি তুই কি এখন আগের মতই আছস না বদলে গেছস বান্ধবী অভ্যাস কি যায় রে আগে একটু বেশি করতাম আর একটু চাপায় দিছি আগে 10 12টা ছিল এখন 5 6টা আছে আচ্ছা এই 5 6টা লগে তুই কি আরো একটা প্রেম করতে পারবি পোলা যদি দেখতে সুন্দর ও স্মার্ট হয় আমার প্রেম করতে কোনো সমস্যা নেই সুন্দর মানে 
অনেক সুন্দর অনেক স্মার্ট একদম হ্যান্ডসাম দেখতে একদম শাহরুখ খানের মতো লাগে তুই দেখলে সাথে সাথে প্রেমে পড়ে যাবি তাইলে তাই বলার সাথে প্রেম করতে আমার কোনো সমস্যা নাই বান্ধবী পোলাটা কে রে কে আবার আমার জামাই তোর দুলা ভাই সি 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 এটা দিকে করি তোর জামাই লোক আমি প্রেম করব দেখ বান্ধবী আমার চরিত্র খারাপ হইতে পারে তার মানে এত খারাপ না যে আমার বান্ধবী জামাই লোক প্রেম করুন আরে বাবা রে তোর প্রেম করতে হইব তুই কেন বুঝতাছস না আমি না একটা জিনিস বুঝতেছি না তুই কি পাগল হয়ে গেছস নাকি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে মাই আর তোর জামাই সাথে অন্য মেয়ে কথা বলে সহ্য করতে পারে না আর তুই কইতাছস তোর জামাই সাথে আমার প্রেম করতে কাহিনী কি কত বান্ধবী রে তোর আর দুঃখের কথা কি কমু আমার জামাই এতটাই লাজুক সে খালি লজ্জাই পায় লজ্জায় সে আমার সামনে আসে না আমার লগে ঠিক মতো কথাও কয় না আমার বিয়া হইছে এত দিন হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত সে আমার হাতটাও ধরে নাই আর রাতের বেলা তো সে আমার লগে ঘুমাইই না অন্য রুমে গিয়া ঘুমায় আমি যদি তোর দুলাবের কাছে যাই সে লজ্জা একবারে দূরে চলে যায় বুঝছি তোর জামাই অনেক লাজুক কিন্তু আমার প্রেম করা লাগবে কেন তুই তার লগে প্রেম করলে আমি বুঝতে পারবো সে কি আসলেই লাজুক নাকি খালি আমার সামনে লজ্জার ভান ধরে বান্ধবী প্লিজ তুই আমার এই উপকারটা কর এই স্যার আমার জামাই রে পরীক্ষা করার যে আমার কোনো উপায় নাই তুই প্লিজ আমার জামাই লোকে একটু প্রেমের অভিনয় কর প্লিজ ও এই কথা তার মানে তুই তোর উপকার করতে ডাকছিস আমারে আচ্ছা ঠিক আছে তুই তো একসময় আমার কলেজের বান্ধবী ছিলি তোর জন্য আমি সব করতে পারি মানে তোর জামাইয়ের সাথে আমি প্রেমের অভিনয় করব সমস্যা নাই কিন্তু সে কই আচ্ছা শুন সে একটু পরে এই রাস্তা দিয়ে যাই চল আমি তোর লই আসাই আপনি জানেন আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য কত শত শত ছেলের আমার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরে আমি প্রেম করতে রাজি হই নাই বলে ওরা আমাকে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে যাই হোক আপনার এইভাবে আমাকে টেনে নিয়ে আসাটা ঠিক হয় নাই আমাদের গ্রামের কেউ যদি আমাকে দেখে বলে তাহলে কি খারাপ ছেলে মনে করবে আর তাছাড়া আমার খুব লজ্জা লাগতেছে আমি যাই আহা এত চাই চাই করছেন কেন এত সুন্দর একটা নিরিবিলি পরিবেশ আপনিও একা আমিও একা তাছাড়া আমার কেমন কেমন জন্য ফিল হচ্ছে আপনার কেমন লাগছে আমার না খুব লজ্জা লাগতেছে এমনই লজ্জা লাগতেছে যে আমার কান্না করতে ইচ্ছা করতেছে প্লিজ আমাকে যেতে দিন আরে বাবা এমন করছেন কেন যেহেতু আমরা এখানে নিরিবিলি জায়গায় চলে এসেছি চলেন না আমাদের সময়টাকে মধুর করে তুলি সেটা কিভাবে আপনার কেন আমার খুব ভালো লাগছে আপনি অনেক কিউট অনেক স্মার্ট আমার না অনেক দিনের ইচ্ছা দূরে ঠেলে দিবেন না কাছে আসেন দেখেন আমি কিন্তু চিৎকার করে লোকজন ডাকবো এখন চিৎকার করে লোকজন ডাকলে আমি বলবো আপনি আমাকে এখানে নিয়ে আসছেন তখন আপনার মান সম্মান যাবে তাই বলছে কি চিৎকার করে লোকজন না ডেকে চলুন আমরা একটু মধুর সময় কাটাই আপনি আমাদের কি এভাবে আসতেছেন কেন খবরদার দেখেন আপনি এভাবে কিন্তু আমার ইজ্জত নিয়ে সিনেমা খেলতে পারেন না ও আমার গো আরে আল্লাহ রে মাগো মানতবি আমার জামাই তো সত্যি সত্যি লাজুক তার মানে আমার জামাইর চরিত্রে কোনো সমস্যা নাই তোর জামাই খালি লাজুক না একটা ব্যাককেল এমন লাজুক পোলা আমি জীবনে দেখি নাই এই জায়গায় অন্য কোনো পোলা মানুষের নিয়ে আসলে এতক্ষণে বহুত কিছু ঘটা যাইত তো জীবন শেষ বান্ধবী বকুল মা কেমন আছো আব্বা তুমি এতদিন পড়াইছো 
এত দিন পরে তোমার মায়ের কথা মনে পড়ছে মারে মনে তো পড়ে সব সময় কিন্তু যে জরুরি কাজ ছিল এই কারণে আসতে পারে নাই আসসালামু আলাইকুম বিয়াই সাহেব ভালো আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি বিয়াই আপনি কেমন আছেন আছি বিয়াই আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি আরে আপনার পিছনে ডাকে জামাই না কি ব্যাপার জামাই তুমি বিয়াই এর পিছনে লুকায় আছো কেন বিয়ের পর আপনি প্রথম আমাদের বাড়িতে আসতেন তো এজন্য আপনারে দেখে কেমন জানি লজ্জা লাগতেছিল তাই মার পিছনে দাঁড়ায় ছিলাম এটা তুমি কি কইলা জামাই আমি তোমার শ্বশুর আমারে দেখা লজ্জা পাওয়ার কি আছে না মানে বিয়াই আমার ছেলেটা একটু বেশি সহসরল তো তাই আপনারে দেখে লজ্জা পাইতাছে শুভ তো শ্বশুর আব্বা যা সালাম কর সালাম কর কথা বিয়াত তো সালাম কর আম্মা আমি সালাম করতে পারবো না আমার লজ্জা লাগতেছে এই জামাই এই জামাই কই যাও হাই হাই বিয়াইন জামাইর কি মাথা সমস্যা আছে না না বিয়াই কোনো সমস্যা নাই একটু বেশি সহজ সরল তো তাই একটু লজ্জা পাইতেছে না না বিয়াইন আমার মনে হয় জামাইর মাথায় কোনো সমস্যা আছে নালে আমার মেয়ের এই বাড়িতে বিয়ে দেওয়ার পর থেকে আমার মেয়ে খালি কান্দে আর কান্দে তুই আমার সমস্যাটা খুলে বলতো এইখানে বিয়ে দেওয়ার পরে তুই কি সুখে আছস না আব্বা আমি একদমই সুখে নাই আমার জীবনটা একবারে নষ্ট হয়ে গেছে তুমি আমারে বিয়া দেওয়ার লাগি আর কোনো ছেলে পাও নাই হাই হাই তুই এই বাড়িতে বিয়া করে সুখে নাই বিয়াইন আপনার পোলারে আমার মাইয়া বিয়া করার পরে সুখে নাই কেন আসলে হইছে কি বিয়াই আমার পোলাটা একটু বেশি লজ্জা পায় খাইতে বলে লজ্জা পায় শুইতে গেলে লজ্জা পায় বৌমারে দেখে তার বেশি লজ্জা পায় তাই ঠিকমতো বৌমার কাছে যায় না একটু ভালো করে কথা কয় না এই জন্যই মনটা একটু খারাপ বৌমার বুঝছি জামাই সমস্যাটা কি মারে তুই একদম চিন্তা করিস না আমার পরিচিত একটা হারবাল ডাক্তার আছে ওর কাছে জামাইরে লুয়ে যাবো জামাইর যত লজ্জা সরম হায়া আছে সব একদম ঠিক করে দিব জামাই পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে আব্বা তুমি তোমার জামাইরে ডাক্তারের কাছে কেমনে নিবা তোমার জামাই তো ডাক্তারের কাছে যাইতেই চায় না জামাই ডাক্তারের কাছে যাবে না সমস্যা নাই ডাক্তার এখানে আসবে ধর মিষ্টির প্যাকেটটা ধর ডাক্তার সাহেব আমি মইন খান আপনার লগে একটু দেখা করার দরকার ডাক্তার সাহেব এই হল আপনার রোগী রোগী ডাক্তার আমার তো কোনো রোগ নাই আপনি ডাক্তার কেন নিয়ে আসছেন আছে আছে তোমার অনেক বড় একটা রোগ আছে আর সেই রোগের নাম হইল লজ্জা রোগ তাই তো আমি ডাক্তার নিয়ে আইছি উনি আমগো গ্রামের বিখ্যাত হারবাল ডাক্তার উনি তোমার লজ্জা সরম সব কিছু ভাঙা দিবে আমার নাম ডক্টর আবুল খায় পুরুষের যত কঠিন এবং গোপন রোগ আছে সব আমি খায়া দেই তাই আমারে সবাই ডক্টর খায়ের বইলা ডাকে দেখি তোমার দুই চোখ চোখ বড় করো হুম এবার জিব্বাটা বাইর করো আরো বড় করে বাইর করো জিব্বাটা হুম তোমার দুই চোখ আর জিব্বা দেখে যা বুঝলাম তার ভেতরে কোনো গোপন রোগ নাই তবে তার মধ্যে আছে শুধু লজ্জার লজ্জা তার এই ভেতরে লজ্জা এই পুরা লজ্জাটা আমি আজকে খাইয়া তারপর এখান থেকে যাব ডাক্তার সাহেব আপনাকে দেখেই তো আমার লজ্জা লাগতেছে আপনি আমার লজ্জা খেয়ে দিবেন কিভাবে একটু অপেক্ষা করো আমি তোমার ভেতরে সব লজ্জা খাইয়া দিতেছি তোমার ভেতরে লজ্জা থাকার কারণ হইতেছে তোমার মধ্যে কোনো প্রেম নাই কোনো রোমান্স নাই তুমি একটা খালি বোতল তাই তোমার মধ্যে লজ্জা কাটাইতে হলে তোমাকে প্রেম করতে হবে তোমাকে রোমান্স করতে হবে তোমাকে ভালোবাসতে হবে কি বলতেছেন ডাক্তার সাহেব আমি আবার কার সাথে প্রেম করব কার সাথে রোমান্স করব অন্যের বউ সাথে তো প্রেম করা যায় না রোমান্স করা যায় না তোমার যেহেতু বউ আছে তাই তুমি তোমার বউর সাথেই প্রেম করবা রোমান্স করবা বকুল ডাক্তার সাহেব আমি একদম রেডি কি করতে হবে বল তাহলে আসো দুজন সামনা সামনি আসো আসো এই তো এবার দুইজন দুইজনের চোখে চোখ রাখবা চোখ দাও 
बोर्स तक सोख रखो। डॉक्टर सर, हमारा लॉज लगते से। लेकिन आई बात है भाई। बेटा मनुष्य ना, बेटा मनुष्य ना तो किसे लॉज जा? जा बोल दिस दाई करो, रखो। बोर्स तो के शुंदर कोड़ा, एकदम रोमांटिक बाबे ताकत लगो। यही तो, ताकाओ, दिसन दिसन दिखे। एक बार हाथ तुलो, हाथ तुलो। डॉक्टर सर, हमारे त क्या बड़े बेशी को था कोई ले बारा बारी को ले क्या बड़े किंड डॉक्टर कहीं आ दिमू हैं शुंदर का हाथ तातुलो दूसरे दूसरे ने हाथे हाथ रखो यही तो सुलमा जाइते से तुम्हारे नज़ा धीरे धीरे बांधते से एक बार दूसरे दूसरे ने कासे आशु आरु रोमांटिक आरे ज़ोरा है ज़ोरो ना ज़ोरा ह� लज्जा भांगबो ना Hey, what are you doing? Are you doing the door? Yes, open the door. Open the door. Stop! Stop! The door is open, because you are going to go outside. You are going to go to one house, and you are going to go to one house. Awesome, Bob! Our mother is going to die. We don't know that we are going to go to one house. We are going to go to one house. We are going to go to one house. Hey, what are you doing? Don't tell us about it. We are going to see you. 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 Look, when we don't have to do our lodge, we don't have to do our lodge. What do we do with our lodge? Oh, Baba, you have to do our lodge. You have to give us one more time. 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 I'll tell you how to do our lodge. You have to give us one more time. I'll give you all the time. Look, how do you say it? You don't have to give us one more time. You don't have to give us one more time. You don't have to give us one more time. आपने आमल लोच जवाने दी बन माने कि आमर तो हम मनुष्य से आपने चोरी तेरी विद्रोह समस्या से आपने क्या मैं बोलते सी जामर तेरा संभव ना तार पर आपने बार बार आमसे जोर जोरी करते स्टेक उठते सें आपने कि जाने आपने के देख ले आमर यहाँ बीरोक तो लगे मिजाज खराब हो आप तो जुदे आमसे देखूँ बारा बारी अब देखना ना थकले आमर जुनौन एक भालो है। क्यों बोल ला? तुम ही आमर ऐत तो बरो कथा कितने बोल ला? आमी तुम्हारी स्त्री, आमी तुम्हार बारी थे के सुई ना जेले, तुम ही शांति दे थकते पार बा? हैं, अपनी ये बारी थे के चोले के ले, आमी भालो थक बो, शांति दे बातचीते पार बो। आर जुदी अपनी ये बारी थे थ तो तो दिन पोर्चुन तो आपने हमारे शाम नौवर्ष में ना हमारे के दिस टाइप औरते पर ना बुस्ता पर्सन ये बर्दन जन तू ये मानोश ना उनके सु भाईजाना अतोसो थारे कुनो दिन बोएर मौज ज़्यादा दाव नहीं तुम्हारे शामी हिशा बे पावर जुनो शे कोतो की सुई ना कुर्से तुम्हारे लज्जा भांगनो जुनो तुम्हारे कसे बार बार गया अपु मानी तो हिसे आमी एक और दिन भाभी शते मिल लमी शत थाई का बुझते पर से जब भाभी कोतो भालो मानुष तुम्हारे तो शात को पलेर 
তাহলে মনে রাখো তুমি তোমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটারে হারাইছো তোমার এই লজ্জার কারণে তোমার এই জীবনটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবো ভাইয়া এখনো সময় আছে পুরুষ মানুষ পুরুষ মানুষের মতো থাকো লজ্জা সরম বাদ দাও ভাবিরে ফিরাই আনো এ কথা আমি তোমারে কমো না তবে তুমি বিশ্বাসটা একটু ভাইবা দেখতে পারো বাবা রে বৌরা আসলে খুব ভালো মানুষ ছিল ওই বাড়িতে আসার পরে কি সুন্দর করে সংসারটারে গুছায় রাখছে আমারও কত ভালো লাগতো মন একটা লক্ষ্মী মাইয়া আমার পোলার বউ এই বাড়িতে আইছে এটা মনে হইলে আমার মনের মধ্যে সারাক্ষণ আনন্দ হইতো আমি মনে মনে ভাবছি আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে একজন মানুষ অন্তত তখন দুইজনকে দেখে রাখতে পারবো তোর অবহেলার কারণে তোর লজ্জা পাওয়ার কারণে বৌরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল আর কোনোদিন বউ তোর লজ্জা ভাঙে তাই থাক তুই তোর লজ্জা লইয়া আমি একদিন মইরা যাব তারপরে তুই তোর লজ্জা নিয়া ঘরের মধ্যে একলা একলা শুয়ে থাকে क्यों सहयोगी जीवन की जो मानस का तक बोझा जाए ना एक मानुष जीवन कत दामी आचरण कर तक मन 
আমার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমি হারাই ফেলেছি যেদিকে তাকাইতাম খালি ফাঁকা লাগতো মনে তো আমি একা হয়ে গেছি কোনো কিছুই ভালো লাগতো না আমার কেন লজ্জা লাগে জানো ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর আম্মা আমার বয়স হোস্টেলে রেখে আসে স্কুল কলেজ সব সময় আমি ছেলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিছি সেজন্য মেয়ে বন্ধুদের সামনে গেলে আমার কেমন জানি অস্থির লাগতো আমি তাকে সঙ্গে কথাই বলতে পারতাম না আমার খালি লজ্জা লাগতো তোমার বিয়ে করার পর তখন আমার লজ্জা কাটে তোমার লগে কথা কইতে আমার লজ্জা লাগতো কিন্তু তুমি চলে আসার পর আমি বুঝতে পারছি যে তুমি তো আমার স্ত্রী আমার জীবন মরণের সঙ্গী আমার অর্ধাঙ্গিনী তোমার সামনে আমি কেন লজ্জা পাব লোকল তুমি আমার মাফ করে দাও যা হওয়ার সেটা হয়ে গেছে তোমার আমি নিতে আসি প্লিজ তুমি আমার লগে চলো আমি তোমার দুই হাত সে কথা দিতেছি আমি সারাটা জীবন তোমার ভালোবাসো তোমার আগলাই রাখো মরণের আগ পর্যন্ত তোমার এই হাত দুটারে আমি সারম আমার মাফ করে দাও বকুল জামাই যেহেতু নিজ থেকে আইসে তুই জামার মাফ করে দে তোরা দুজন সুখে শান্তিতে সংসার কর আমি তো করে দোয়া করে দিলাম বৌমা এইবার যদি আমার পোলায় লজ্জা পায় তোমার কিছু করণ লাগবো না পরে আমি নিজেই ঝাড়ু দিয়া পিটাব চলো বৌমা বাড়িতে চলো তুমি চলে আসার পরে বাড়িটা একদম অন্ধকার হয়ে গেছে সত্যি জামু মানে তুমি এখন কি মনে করতেছো আমার লজ্জা আছে তোমার বিশ্বাস হইতেছে না না যে আমার লজ্জা ভেঙে গেছে দাঁড়ো তোমাকে দেখাইতেছি 